What's up, people? Welcome back to another vlog. So, I am in the vlog. I am going to review the new one. 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 Yes, I am going to review the new one. Avenger 220 Street itu nampaknya model lah, na. Inilah yang test drive ni ditekan tu. Apa? Entah apa ya. Power petang ni, urih Harley le. Warna nama kami ni macam power petang ni, urih Harley deh. Urusan tu mana peraya Avenger ni. Karim, ekor deh sam, ada urih cruiser look kum. Wangira tan, seat height um, nalar relax, ada lor posisi ni ada lor urih one dia nampaknya. Avenger 220 Street. Apa itu inde? Serikim Avenger series ni moon si moon we one dia inde. 220 Street inde. 220 cruise and pinna dulu orang 160 street and, apa ini mohon mohon lah, lapa ini ni ada lah 220 street ana, apa nama kita ini apa dia, terang, apa ini dah nama ni ada friendly lah look, friendly na kanan bawah nama kita first ini mumbat tem model le ceri ir round headlamp ayer no, aduk udah anda visor anu ayer no dia lah, apa adi ni ada lu korban ni cuma nama kita friend bawang le ceri dah itu no ini ni lah, pasi perasa adu nalar lu variety ada lu shape pilih ana ini headlamp buat cerita kan, aduk udah anda nama kita ada dr ling udah terendah ceri ir windshield udah protector udah terendah apa ada nama friendly ni nalar lukuk orang ni ada nama kita indicator sno kamera bulb indicator sse ada kuda ane telescopic suspension ane avenger 220 street ini kuda tengen. pilih nama friendly tu brake sno kamera 260 mm ni single channel abs order ane avenger 220 ke available ake kena. ada ni tiga series ni ayam, ada tiga vehicle, tiga model ni ayam. same friendly 260 mm single channel abs order ane back kiri nama kita speed sensor ane back kiri nama kita disc available ayam, back kiri nama kita drum brake matra available ake dulu. Apa nama kita kita kau melayan oil cool dan jiran orang yang ceria itu cooler kita duduk. Apa nama kita engine kita yang berapa? Engine yang berapa? Kita dengan 220 cc twin spark DTSI engine. Nama kita baca aja ini DTSI engine yang kita ini duduk. Kita ini power figures kita berapa? Kita dengan 19.1 bhp at 8400 rpm, 17.4 newton meter torque at 7000 rpm. Mana ini power figures yang berapa? Kita apa? Bahaya pinjai kita ini kau melayan ini. Ignition key, nama kita tangin dia di light ana. Apa nama kita kaya ni tu lock key anongi, awal dia bawa. Nama kita ini kita nuri tak kau lihat tu awal dia bawa. Enam hari nama kita one di lock key amatlo. Ini ini riding posisi ni ni di dalam tu baru nama kita kan lock key aman selam brake pedal lagi ni foot pedal lagi ni ni kita nama kita nalar relax tu itu pergi cingin cangari kita kena posisi. Nama dia one di orang kimbau tu baru nama. Pilih nama back lagi nama kita ada speed sensor ada. Ada gua ada. Nama kita drum brake sem available lagi kena tu. Apa exhaust ni nama kita ada baru ni decent ada ceri ada exhaust ni ada villa exhaust ni tu nol. Ada gua ada back lagi tu nama kita normal. Twin shock suspension ana, Avenger 220 Street ini available lagi. Karena Avenger ni, semua model ni same suspension setiap orang kuda tengen ada. Pini, nama back lighting orang ikut kamera back lighting tu looking ni ana. Apa ini le LED items semua ni lah, semua bulb ana. Apa back lighting nama kita tail lamp, LED tail lamp, semua sahaja normal tail lamp ana. Nama kita bulb indicator, si orang number plate, number plate holder ni kaya kalam. Mat garis orang tarik orang dua pati awasan, nama kita cerita kerana nama kita nak kamera jenari. Pini, pada ikut kamera nama kita sari gar, nale bur. Tiga kali lagi sari garis ceria sari garis. Ini sari garis ini pagi berapa macam ni? Cari ini cari ni kerana kalau awal dekik itu komen dia. Ini satu PC berapa macam ni? Kurit dekik ni. Ini nama ini orang ini nak kamera ini ada gear box. Five speed gear box itu wet clutch jangan kurit dekik ni. Ini ada sesuatu nama kita baju. 220 ada, agaknya saya mahu pulsa 220 ada, agaknya saya mahu itu setiap orang ini Avenger 220 ini, pasca korek power korang benda mana, ini kita orang itu, ini kita orang ni kari. Ground clearance tu orang ini betul betul 169 mana mana, nama kita road lah tiap macam, nampak lagi ground clearance orang, nama kita agaknya adi adi kita nak kari orang orang baru ni, terus tanah ni kita mandi, seat itu matra tanah ni kita macam mandi adi baka terus tanah ni kita, aduh nama kita aduh itu nampak lagi ground clearance orang 169 mana Avenger 220 ni. Pilihan orang kita nak kerja mana macam carburetor orang, kita nama kita fuel ni open tu carburetor orang. Apa ini kita nak mandi ada, baru. Overall look ini, awak ni dua mailer kerja ini tu bagi pernah dia. Okay, awak ni dua mailer kerja ini mada ni, nama mana sih? Awak ni awak ni dua weight, anu weight ni orang ni one fifty five kg, anu aku urik kilo awa weight itu tuhun ulah. Karim seat height ni tu pernah anu tu seven twenty five m mana tu? Nama kita ni tuan ni tuan ni nak kaya awak ni. Urik korupoi ulah, nama aku urik weight itu tuhun ulah, urik budhi mutum nama aku tuhun ulah, awak ni handle itu nak kaya. Pina riding posisi ni kita pernah ada gitu ni. Nama kita ni dikya kahali bukka. Nalak cruise, kanan, nalak cruise ni tu buang patiya, urik 
പൊസിഷനാണ് നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില്ല് ചെയ്ത് ഹൈവേസിലൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കണ ഹാൻഡിൽ ബാസ് ഒക്കെ ആയാലും അത്ര വൈഡൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ നല്ല അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലീനും ഇല്ല ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ ഫുഡ് പാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പോകാം സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പോയാൽ സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആണ് പില്ലിൻ്റെ ആയാലും പില്ലിൻ്റെ സീറ്റ് ഭയങ്കര നേരമാണ് ഇത്തിരി വൈഡാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ഇതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ല സൈസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയിരിക്കാൻ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഗ്രാബ്രയിൽ ഇത് ഗ്രാബ്രയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബാക്ക് റെസ്റ്റും കൂടെ ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മീറ്ററും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ചാവി ഓണാക്കി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിസ്പ്ലേനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കാണിച്ചേക്കണം ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു ഓഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ സമയമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മീറ്ററാണ് ബട്ട് അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി വോണിംഗ് ലാമ്പ് എ ബി എസ് ലാമ്പ് ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് ബജാജിൻ്റെ സിമ്പിലും ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കാര്യവും പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു മീറ്റർ ആയാലും പക്ഷെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴായാലും ഡയറക്ഷൻ ലൈറ്റിലായാലും നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റിനോട് കൂടെ കേൾപ്പിച്ചുതരാം അതും കൂടെ കേൾപ്പിച്ചുതരാം ഇനി അതാണ് വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വണ്ടി ഓടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ഓടിക്കണ പോലെയാണ് നമുക്ക് നല്ല കംഫേർട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് നല്ല അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനാണ് കാലൊക്കെ നല്ലോണം നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ക്രൂസർ ബൈക്ക് ഓടിക്കണതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ബജാജിൻ്റെ അവഞ്ചർ ടു ട്വൻറ്റി ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാസൊക്കെ ആയാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ ബാർ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കണത് പിന്നെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ മിറേഴ്സ് ആട്ടോ അത് ഒരുമാതിരി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണ്ണാടി വെച്ചേക്കണ പോലത്തെ വലിയൊരു മിറേഴ്സാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ നല്ല വലിയൊരു മിറാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ റിയറിലേക്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബാഡ് റോഡ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സസ്പെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു എക്സ്ട്രീം സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സസ്പെൻഷനാണ് ബാക്ക് എനിക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല ഫ്രണ്ട് പക്ഷേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ബാക്കും അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റാണ് പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു അടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടറൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊരു അടി നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ അണ്ണിവൺ റോഡ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡാണ് അവഞ്ചർ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ ഇത് ഹൈവേയിലേക്ക് ഈ വണ്ടിയായിട്ട് കയറിയ പിന്നെ നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് നടക്കാം ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വളയ്ക്കാനൊന്നും അത്ര പ്രശ്നം തോന്നൂല യൂട്ടേണൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂട്ടേൺ എടുത്തിട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി നമ്മൾ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കുറേ ആയിട്ട് വളയ്ക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ യൂട്ടേൺ എടുത്തുകൊണ്ടും പോകാൻ വേണ്ടി അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാഫിക്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ഫ്ലിക്കബിളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രൂസർ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ട്രാഫിക്കിലൂടെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പക്ഷെ അത്ര പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ
പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ടേൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ വണ്ടികൾക്ക് സാധാരണ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ യൂ ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാര്യം ഓയിൽ കൂൾഡാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒന്നും തോന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടത്ത് നല്ല ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല പൊളി പൊളിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കാലിൽ ചെറിയ ഒരു ചൂടടിക്കും ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഇനീഷ്യൽ പുള്ളൊക്കെ കുറച്ച് അർപ്പിൻ കയറുമ്പോഴാട്ടോ മന്നെ അത്ര ആ ഇനീഷ്യല് തന്നെ ഭയങ്കര പുള്ളൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ഒരു പമ്മലുണ്ടാവും വണ്ടിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ കൈ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ലോ ആർ പി എമ്മിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ കൈ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പമ്മൽ ചെറുതായിട്ട് അവ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് പമ്മലൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു സമയത്ത് പമ്മൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ആ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പമ്മൽ പോലെ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ പമ്മൽ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ത്രോട്ടിലും അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ചാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വെറുതെ തൊട്ട് കൊടുത്ത് ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടൊന്നും തൊട്ടാൽ മാത്രം മതി ഗിയറൊക്കെ തന്നെ തന്നെ വീണ്ടു ഗിയറൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രിസൈസ് ആയ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ലിറ്റേഴ്സാണ് മൈലേജ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് ഇത് സിറ്റി യൂസിനൊക്കെ നല്ല വണ്ടിയാണോ അതിൽ കൂടാണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൂസ് ചെയ്ത് നടക്കാനും നല്ല ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഈ വണ്ടി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കാർഡ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ക്രാഷ് കാർഡ് കാര്യം ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി വീണാലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റാണോ നല്ല സോഫ്റ്റ് കുഷനിങ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സീറ്റാണ് നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോകാം കാര്യം എന്താ പറയുക ആ നമുക്ക് നല്ല ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ആയാലും അത് കൂടാണ്ട് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫ്ലിക്കബിലിറ്റി ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രൂസിങ് സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം വേണ ഒരു ചെറിയ വൈബ്രേഷനൊക്കെ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി എത്തുമ്പോൾ കിട്ടും ഫുഡ് പെക്സിൽ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കൈയെടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും അത്രയ്ക്കില്ല എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡൊക്കെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ വാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അൺസൈക്കബിൾ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം കാലി റോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ സീറോ റോഡ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അല്ലേ ഹയർ ആർ പി എംസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഫുഡ് പെക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമോ ലൈക്ക് നമ്മൾ എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരും കുറച്ച് മണിയടിക്കുന്ന സൗണ്ട് പോലത്തെ ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കയറി വരും പക്ഷേ അതിനുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ടിനുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്കൊരു വൺ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാജുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ ആയിരിക്കും 
ഇത് ടു ട്വൻറ്റി സ്ട്രീറ്റ് ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി സ്ട്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് മോഡലിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം മൂന്ന് മോഡലിലെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വലിയൊരു വിൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഫുൾ ക്രോം ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അലോയ് വീൽസ് അല്ല സ്പോക്ക് വീൽസ് ആണ് ഇതിന് അതുകൂടാണ്ട് ഫുൾ ക്രോം ക്രോമിൻ്റെ കളിയാണ് മൊത്തം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്രോം ഇവിടെ ക്രോം ഇവിടെ ക്രോം മൊത്തം ക്രോം ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട ഒരു ക്യാപ് പോലെ അതും ക്രോം എല്ലാം ക്രോമിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ് ഫുള്ള് പറഞ്ഞത് എക്സോസ്റ്റ് ആയാലും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഇത്തിരി വലിയ ബാക്ക് റെസ്റ്റാണ് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കണ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു കൂളറിൻ്റെ ഗാർഡായാലും അതും ക്രോം ക്രാഷ് ഗാർഡായാലും ക്രോം എല്ലാ രീതിയിലും മൊത്തം ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ടു ട്വൻറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹെഡ് ലാമ്പിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് വേറൊരു ഡിസൈനാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡി ആർ എൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടു ട്വൻറ്റി സ്ട്രീറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ വണ്ടിയായിട്ട് തോന്നും അത് ഇത്തിരി കൂടെ ചെറിയ വണ്ടിയായി തോന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വില രണ്ടിനും ഏകദേശം സെയിം പ്രൈസാണ് ടു ട്വൻറ്റി ക്രൂസ് ആയാലും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം ആണ് സ്ട്രീറ്റ് ആയാലും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം ആണ് അവിടെയും ഇവിടെയും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മെയിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റിയും ടു ട്വൻറ്റി സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിനിലാണ് ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി സി സി അത് ടു ട്വൻറ്റി സി സി ആണ് ഇതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എച്ച് പിയും തേർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ബി എച്ച് പിയും ഈ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് ഓയിൽ കൂളറുള്ള ഒരു എൻജിൻ ാണ് ഇതിന് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ഒന്നുമില്ല പക്ക എയർ കൂൾഡ് വണ്ടിയാണ് പിന്നെ മെയിൻ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്ററാണ് ഇതിന് അനലോഗ് മീറ്ററാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോനും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മീറ്റർ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എൻജിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഉള്ള പവർ ഫീലും ആ ഓടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ആ ഒരു പവറിൻ്റെ ആ ഒരു കുറവും അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ഫ്രണ്ടിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് വിത്ത് ടു ട്വൻറ്റി എം എം ഡിസ്കും അത് കൂടാണ്ട് ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ആയാലും സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും കുഷനിങ് ആയാലും സസ്പെൻഷൻ ആയാലും ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് എൻജിൻ വ്യത്യാസവും പിന്നെ ഈ അനലോഗും ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ യെസ് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ചെറിയ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഫുൾ മൂന്ന് വണ്ടിയുടെയും ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യെസ് അതായത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഡോൺ ഫെഗ്ഗറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ബെൽ ലൈക്കിൻ ബെൽ ലൈക്കിൻ ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ബെല്ലിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണം മറ്റേ മാതിരി നിങ്ങൾ സ്വന്തം കൊച്ചി മച്ചാൻ ബൈ റിവർ ക്രോസിങ് ഈ ചേട്ടൻ പോവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം എട്ടെടുത്ത് പഠിക്കാം കണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലേ അതാണ്